Hola, en, en este video vamos a hablar sobre el nodo geometría. Eh, vamos a comenzar a trabajar dentro de él, creando algunos nodos nuevos que probablemente no han visto y hablar sobre unos conceptos básicos para justamente ya comenzar a tratar con puntos, este, polígonos, etc. Empecemos. Entro a mi nodo geometría que está completamente vacío. Probablemente el de ustedes tal vez tenga un, 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 este, un nodo llamado file. Eh, yo suelo borrarlos. Es más que todo, este nodo es básico, sirve para cargar geometría, es decir, si ustedes han modelado algo en algún otro software, como SketchUp o lo que sea, o, tres, o un archivo Max, creo que no lee archivos Max, ahí estoy equivocándome, lee archivos OBJ, eh, lee archivos FBX también, y bueno, lo pueden cargar con estos, lo pueden cargar con estos, este, con este nodo. Eh, ahora vamos a, voy a borrarlo y voy a crear un nodo nuevo que se llama Add. Para crear nodos, lo que hago es presionar la tecla Tab y luego escribo las letras que, del nodo que quiero crear. Eh, Houdini es lo su suficientemente inteligente también para entender el espacio, así que pueden escribir las primeras letras de una palabra, espacio, las primeras letras de la segunda palabra que componen ese nodo. Eh, esto lo irán manejando yo con bastante práctica, ya cuando sepan los nodos este, de tanto usarlos, ¿no? obviamente van a saber cuál es el nodo que quieren usar en ese momento. Bueno, en el, con el nodo add eh, creamos puntos, como vemos acá, acá dice número de puntos igual a 1, a pesar de que no vemos ningún punto en escena. Eh, esto es porque aún no está activado el punto. Para activarlo doy clic a este check y ahora vemos que el punto está en nuestro viewport. Si queremos crear un segundo punto podemos darle clic a este botón más o a este botón más. Es indiferente, cualquiera de los dos puede ser usado. Le voy a dar clic acá. Y nuevamente este segundo punto ha sido creado eh, apagado. Lo prendemos y ahora vemos que en el centro, en el origen de coordenadas tenemos dos puntos. ¿no? Uno sobre otro, dos números superpuestos. Eh, ahí están nuestros dos puntos. Si queremos ver incluso la información, acá podemos verla con, dándole clic al medio. Vemos que dice número de puntos igual a 2. Todo bien hasta ese momento. Vamos a darle ahora el punto 0. Tiene el, el como eh, posición, el origen de coordenadas. El punto 1 también lo tiene. Así que vamos a hacer un offset en el eje Y. Una unidad. Me alejo un poco. Y acá está, ven. 0 y 1. Acá tenemos nuevamente en el panel muy importante que les he dicho que es el Geometry Spreadsheet. Acá podemos ver este, el, el valor de los atributos. Y los atributos acá en la, en la parte de columnas de acá arriba. Eh, como vemos, acá tenemos el atributo posición, que está sin, cuyo nombre es esta P, P mayúscula, por cierto, es muy importante también. Este, los atributos toman en cuenta el, el uso de mayúsculas o minúsculas, así que muy importante cuando le, cuando le coloquen un nombre a un atributo. En este caso, la letra P mayúscula significa posición y es un vector, tiene tres componentes y así nos lo muestra acá. Eh, como vemos, cada componente está con este, está diferenciada por este, este valor dentro de corchetes. Eh, eso también es importante para cuando querramos modificar tal vez el valor en X o el valor en Y ya lo veremos más adelante cuando hagamos nodos más, un poquito más este, de edición un poco más avanzado ¿no? que ya se hace casi a nivel de código esta clase de cambios pero bueno ya, por ahora tenemos otros dos puntos, vemos la información, dos puntos cero primitivas, cero vértices pasemos al siguiente tipo de geometría que podemos crear un polígono abierto voy a crear una línea, pongo line creo el nodo eh, le doy el flag verde para poder verlo el flag verde, el flag azul, perdón, celeste eh, acá le damos clic al medio y ahora vemos que tenemos dos puntos, dos vértices una primitiva y un polígono eh, podemos añadir más, más puntos eh, modificando el valor de acá por ejemplo ahora tengo cinco puntos, va de 0 al 4 por tanto nuevamente el geometry spreadsheet nos ayuda para ver la información del nodo seleccionado si selecciono este nodo vemos que la información... Eh, a pesar de que estoy trabajando, visualizando acá el, a este nodo, estoy viendo la información de este, ya que este es el nodo seleccionado. Así que cuidado con eso, es muy importante recordar que tenemos que ver, para ver la información tenemos que seleccionar el nodo. Eh, vemos ahora toda la posición, vemos cómo la, la posición de cada punto varía en el, eje, en, el, en el eje Y. ¿Y qué más le puedo decir sobre esto? Bueno, acá eh, en forma específica la cantidad de puntos es igual a la cantidad de vértices. Esto no siempre es el caso, y se los voy a mostrar con el, la siguiente geometría que voy a crear. Pasemos a crear un grid. Un grid es este, un objeto poligonal grande, de, donde tenemos todas estas primitivas que están fusionadas. Ahorita van a entender a qué me refiero con fusión. Significa que están soldadas, es decir, cada punto está soldado con otro. Es como si, eh, para justamente generar un solo objeto. Pero aún así las primitivas tienen su propio número, están, di, están distinguidas. Solo que comparten puntos. Ahorita lo vamos a entender cuando entre a detalle. Eh, si le damos clic al medio vemos que tenemos 100 puntos pero 324 vértices como ya vemos ya no es, el, no es la misma cantidad y ahora voy a pasar a explicar por qué si vemos en la parte de, de vértices 
acá vemos que hay un, eh, tienen esta numeración un poco, o sea, su, su forma de ser identificados es un poco distinta. Eh, ya, no, ya no tienen un solo número como, como cuando estamos viendo puntos o primitivas. Cuando vemos puntos primitivas es un número entero, pero cuando vemos vértices tienen esta, esta se llama un tuple. Eh, es una forma de, de, de ordenar este, valores. Y en este caso, lo que, el primer número de este tuple es este, el número de primitiva y el segundo número es el número de vértice. Esto se lo puedo mostrar con facilidad. Si es que coloco acá eh, que me muestre el número de las primitivas, o sea, el número que identifica cada primitiva, el primnum o primitive number. Por ejemplo, esta primitiva 35. Eh, puedo buscarla desde acá, primitiva 35. Ahí está, la primitiva 35. Está, con, está conformada por todos estos puntos que van... Nuevamente ven, es el número de primitiva, 35, y el segundo valor es el número de vértice. Eh, con, si se dan cuenta, cada vértice se repite de alguna forma, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y esto es porque justamente indica eso, es el vértice 0 de la primitiva 35, el vértice 1 de la primitiva 35, etc. ¿no? Si es que tuviéramos un polígono, o sea, si este polígono tuviera... Cinco lados tendríamos cinco vértices, entonces estos números irían del, num del 0 al 4. ¿no? Eh, y ahora pasemos a hablar sobre la diferencia entre vértice y punto, ¿okay? que lo van a entender rapidito con, con esto. Acá vemos que dice 30, este, primitiva 35, vértice 0. Primitiva 35, vértice 0, está adjunta, incluso acá nos dice el número de punto, el point number número 38. O sea que este punto 38, este de acá... Eh, tiene, es un contenedor o tiene adentro al vértice con esta anotación ahora si vamos al 35.1 35.1 vendría a ser el punto 39 este nuevamente, este punto tiene guardado en su interior este vértice que conforma este polígono, es como si los vértices es, estuvieran, como digo dentro del punto, o anclados al punto ¿no? si ordenamos las cosas por número de punto van a entender mejor volvemos a este, a este punto número 38 cuando hago clic acá, ordeno las cosas de mayor a menor, ¿no? Es muy útil. Ahora busquemos el 38, que debería estar por acá. Pac, 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 pac. 38, listo. Miren, tenemos cuatro valores para el punto 38. O sea, perdón, cuatro vértices para el punto 38. El punto 38 es contenedor de cuatro vértices. Y eso tiene sentido, ya que el punto 38 tiene cuatro polígonos a su alrededor. Es decir, el punto 38 sirve de ancla para un vértice de este polígono, para un vértice de este polígono, y para un vértice de este polígono, y bueno, ya me entendieron. Por eso tiene cuatro vértices. Eh, este punto tendría dos vértices, ¿no? Y así. Esa es la diferencia entre puntos y vértices. Es una diferencia bastante sutil, pero importante, porque cuando hagamos este, nuevamente modificaciones a nivel de vértice o, o punto, eh, esto va a entrar a tallar, ¿no? Por ejemplo, si, si es que queremos crear un vértice, un vértice solamente puede ser creado si primero existe un punto. Un vértice está adjunto a un punto, mejor dicho. Y con muchos vértices creamos un polígono. El, y como acá... En este caso, este es un polígono, pero es un polígono abierto. Lo que Houdini le llama polyline. Si es que usamos el término en inglés, si es que van a buscar tal vez un documento de ayuda de Houdini, ya saben cómo se llama, este es un polyline. Eh, un polígono abierto, como vemos, va de 0 a 1. Justamente por no estar cerrado, no, 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 no necesita más este, identificadores de vértice. Y acá, en un polígono cerrado, bueno, sí vemos el tema de fusión y de repetición de vértices, etc., ¿no? Aparte que ya genera una, lo que, se, lo que llamaríamos una cara. ¿no? Eh, para generar una cara también se importa, importa el orden, se hace siempre en sentido horario. Es decir, mejor dicho, ahí me equivoqué, disculpen, olviden eso. Lo que quiero decir es de que si lo hacemos en sentido horario, bueno, va, la cara va a ir viendo hacia ese sentido. Si ese sentido horario va a ir, va a haber en el... El sentido horario va a generar, mejor dicho, la normal de la primitiva. Si este, si este orden, si estos vértices estuvieran siendo contados en sentido antihorario, eh, veríamos esto, una cara un poco más oscura mm, creo que eso, creo que me explica un poco mal a ver, vamos a tocar un poquito más con detalle esto tenemos este polígono y tenemos estos cuatro vértices ¿cómo podemos ordenar estos vértices? estos vértices pueden ser ordenados de muchas formas es decir, tengo cuatro vértices y deseo juntarlos puedo juntarlos de esta forma así, así y así pero esta forma pues, nos va, no nos va a otorgar este polígono cuadrado sino nos va a formar esta especie de reloj de arena y hallaríamos dos huecos en este lado. Sería algo, bueno, no, no ideal, ¿no? O sea, no es lo que esperaríamos de lo que formen cuatro vértices. Eh, para formar un polígono correctamente tenemos que seguir un orden, justamente. Y para seguir un orden, lo que hacemos es este, juntar a los, a, los, a los vértices en sentido horario. Es decir, vamos de este vértice a este vértice, de este vértice a este, de este vértice, de acá a acá y de acá a acá. 
No necesariamente podríamos empezar en este vértice, podríamos empezar en este, pero siempre en este sentido. Cuando lo hacemos en sentido horario, lo que pasa es de que nuestro lado va a mirar hacia donde apunta esta especie, de, si lo hacemos con la mano izquierda, a donde apunta nuestro dedo pulgar es hacia donde va a mirar eh, el polígono, hacia donde va a estar apuntando la normal. Si lo hiciéramos en sentido antihorario, es decir, en este sentido, lo que pasaría es de que veríamos este, este polígono con este, esta sombra oscura. ¿Hay algún problema con ello? Bueno, a nivel de render puedes, puedes este, tener ambos lados, no hay problema. O sea, el render va, creo que le va a poner tex, este, textura o un material a, a ambos lados. Pero este, lo que sí les va a modificar es hacia dónde apunta la normal de la primitiva. Si queremos ver la normal de la primitiva, elegimos este, ¿no? Este, eh, selección de view, porque como vemos acá no hay ninguna normal. Pero miren, acá sí. Entonces, este, hacia donde mire nuestra cara es hacia donde va a apuntar su normal eh, por defecto. ¿Ok? Este valor también podría ser modificado, pero ya no estaremos haciendo de cosas muy específicas, muy customizables, se podría decir. Así que es mejor trabajar con las... Como cualquier otro software 3D trabajaría. Houdini puede hacer esta clase de operaciones, pero otro software 3D podría, tener, podría originarle confusiones o podría tener problemas con la geometría por, estas razones, por estos motivos. ¿no? Eh, pero bueno, ahora ya tenemos la diferencia entre punto y, y vértice. Eh, pasemos a hablar sobre primitivas... No, primero pasemos a trabajar sobre este, atributos, sobre los atributos de ese polígono en específico. Si le doy clic acá en el medio, vemos que este, este, este objeto, este grid, tiene puntos primitivas, etc. y tiene un solo atributo de punto. Si queremos un objeto un poco con, con más, se puede decir, valores y, este, metidos en él, como un test geometry, pongo test y elijo el pighead y le, doy, le voy a dar visualizarlo. Y ahora vemos, bueno, vemos demasiadas cosas encima. Voy a quitar los números de, de primitivas, de puntos y las normales. Listo, vemos los puntos. Ok. Como vemos esta geometría, bueno, ya viene con una, un material encima. Viene con puntos y, bueno, obviamente necesita puntos para, para, definirse, para definir su forma, ¿no? Eh, pero si vemos información, tiene mucha más información que esta de acá. Así que lo que voy a hacer es darle clic a la I. Y ahora voy a ponerle este chinche para mantener esta, este cuadro acá. Y vemos que tiene puntos, primitivas, etc. Y acá viene lo interesante. Eh, al, eh, atributos este, de puntos. O point attributes. Tiene solamente la posición. Prim attributes tiene este... Este... Este, este, este atributo llamado shop material path. Y en atributos de vértice tiene este atributo llamado v. Que ya, ya les debe comenzar a decir que... Si es que han usado otros software 3D ya saben más o menos a qué se refiere. Este acá sí es interesante. El shop material path lo podemos ver... Eh, nuevamente elegimos la geometría con la que queremos trabajar. Vamos acá en el geometry, spreadsheet y elegimos primitiva. Y miren, acá está shop material. Lo voy a hacer más grande. Y miren todo el valor que tiene. ¿Ven esta, esta dirección? Es como si fuera la dirección de una carpeta, ¿no? Es justamente lo que indica esto de acá. Eh, es decir, el nivel de, de la jerarquía, ¿no? ¿Cómo va, a entrar, ¿Cómo va entrando en cada nodo? Es lo que indica esta, esta especie de dirección. De dirección de carpeta, mejor dicho. Eh, el shop material pad tiene distintos valores miren si bajamos algunos ven como acá dice pig no uv y comenzamos a bajar y acá dice solamente pig o sea cada, cada una de estas primitivas tiene una, un material descrito distinto o sea un, usa un material distinto y eso lo podemos ver este acá justamente vemos como acá hay una especie de diferenciación entre lo que está debajo y lo que está acá con, con textura entonces cada primitiva guarda en sí una definición de qué material va a usar. Eh, no los quiero complicar mucho con el tema de ShopNets, pero lo que sí quiero que entiendan es este, a lo que se refiere esta, este, este valor. Eh, como vemos acá, dice OBJ, OBJ, Geo, Geo, pero mira, tenemos que entrar a Test Geometry Pigeon, y acá está Test, test Geometry Pigeon. O sea, dentro de este nodo hay más información. ¿Cómo podemos ver esa información? No todos los nodos aceptan esto, pero en este nodo en específico sí, porque justamente hemos, cuando tienen este candadito significa que podemos entrar en él. Le damos doble clic y miren. Miren esto. Acá. O sea, este, este nodo tiene más partes adentro. Y lo que cuando hacemos doble clic es como si entráramos nuevamente a más detalle. ¿ven? Estamos en OBJ, en Geo, en Test Geometry. Y es justamente lo que se refiere a esto. OBJ, Geo, Test Geometry. Y aparte hay un ShopNet. Es un, shop net, es un Shader Operator. ¿Se acuerdan cuando les dije que esto se usaba también para ponerle texturas o definir un material en Houdini? Bueno, justamente este objeto lo usa. Entonces tenemos acá un ShopNet, le damos doble clic. Y ahora vemos que dentro del ShopNet existe justamente Pig No UV. Y acá está este. Este es el material que está usando 
este, esta primitiva con este número, ¿no? 28, 6, 9. Eh, entonces, este valor de acá es lo que eh, llamamos un valor este, string, eh, que básicamente es una cadena de caracteres. Como vemos, no es un número, no es un número entero tampoco, es una cadena de caracteres, es una dirección de carpeta. Entonces, eso es, eso es a lo que se refiere ese, ese atributo eh, shop material path. Y ahí vamos viendo las distintas cosas nuevamente, los distintos tipos de valores que puede guardar un atributo. Un atributo puede guardar un número, puede guardar texto, puede guardar eh, un número entero, puede guardar un vector, puede guardar un vector de, de, de dos dimensiones, etc. Puede guardar distintos tipos de valores. Ya iremos viendo eso, como digo, con más tiempo, pero ya van viendo que un atributo puede tener distintos tipos de data, mejor dicho. Eh, si vamos al, a los vértices, como que dice acá, primitivas, este, perdón, atributos de vértices, tiene el atributo v, y acá justamente vemos que tiene el atributo v. El atributo v eh, básicamente le dice a Houdini cómo hacer que esta textura, porque si viéramos este, cómo, esta, si eh, abriéramos la imagen que le da textura a este objeto, este, esta imagen es una textura plana, o sea, es un JPG o un PNG, no sé, eh, plano, como una imagen como cualquiera con la que trabajaríamos, y esa imagen tiene que ser deformada para poder cuadrar dentro de un objeto 3D, entonces eh, ¿cómo hace esa deformación? ¿cómo eh, de, se define que cierto que cierta parte de la superficie tenga esta parte de la textura? es gracias a estas coordenadas, estas coordenadas si nos comenzamos a meter con estas coordenadas vamos a ver cómo la textura se, se, se deforma o termina perdiéndose por completo y lo voy a demostrar justamente para que ya van viendo lo que hace un atributo eh, vamos a modificar estos atributos V, ¿ok? Presionamos la tecla Tab, pongo un nuevo nodo que les voy a enseñar en este momento que se llama Attribute Randomize, así que lo que hago es, es escribir A, doble T, espacio, RAN, y ahí debería salir ya entre sus opciones Attribute Randomize. Le doy clic, lo creo, lo conecto, y le, voy, le doy visualización. Y apenas le doy visualización, miren lo que sucede con nuestra geometría. Eh, a, a, es como si hubiera tenido un as multicolor encima, eh, y es porque le está añadiendo información de color, justamente este atributo, en forma aleatoria. O sea, cualquier color. Eh, ¿Por qué le está añadiendo este color? Y, se, y lo podemos ver en el viewport. Son dos preguntas que nos podemos hacer. Bueno, es porque el atributo tiene de nombre CD. Y este atributo es muy importante. Ya que así como el atributo posición, que les dije que es un, eh, una P mayúscula. Eh, o el atributo V, que justamente le indica a Houdini cómo texturizar un objeto. En este caso, este atributo C con CD con C mayúscula, nuevamente es muy importante el, este, que coloquemos este, las, en los atributos que coloquemos, eh, si es mayúscula o minúscula, toma en eso en cuenta, Judín toma eso en cuenta, mejor dicho. Eh, estamos este, añadiendo este atributo de, de valor CD, y como dice acá la operación es set value, eso quiere decir que está, este, si hubiera existido un valor eh, CD anterior, es reemplazado por estos nuevos valores aleatorios, ¿ok? Y Houdini reconoce este valor CD y, no, y pintarrajea nuestro, nuestro, nuestra, nuestro, nuestra geometría. Lo que queremos hacer es meternos con el, no con el atributo CD, sino con el atributo V. Pongo V. Y nuevamente, como está set value, va a borrar, como les dije, el valor V de acá, que guardaba esta geometría, era 0.86, etcétera, etcétera. Si pasamos a esta... Ah, disculpen, está haciéndolo a nivel de punto, tiene que ser a nivel de vértices. Y ahora sí, miren lo que pasa. Es el mismo punto, el 28853, tenía este valor V, y miren acá. Ahora tiene este valor V. 0.5, 0.5, etcétera, lo que sea. Y ha destruido por completo cómo la, la textura era aplicada a nuestra geometría. Ya no tiene sentido por alguna razón para Houdini. Y bueno, hace esta, esta cosa fea. <risa> eh... Y es porque le hemos dado set value. Podemos, en vez de poner set value, podemos colocar add value. Lo que, hace la, lo que hace el add value es toma el valor anterior y añade este valor aleatorio. Es decir, este número aleatorio que ha, que ha, que ha logrado sacar Houdini eh, entre 0 y 1, calcular mejor dicho, lo suma al valor este, anterior de la, del mismo atributo. Y eso lo vamos a entender más cuando ahorita haga algo con posición. Pero, a ver, ¿qué otra cosa podemos experimentar con este valor de add value? No, mejor se los muestro de frente de composición. Si acá coloco shift P, miren lo que pasa con... Ay, disculpen. Miren lo que pasa cuando coloco add value. Y no se lo pongo a los vértices, sino... Eh, recordemos que los vértices adquieren el valor posición de, de sus puntos. 
O sea, tendremos que modificar la posición de, estos, de, de, de los puntos, ¿no? Para modificar la geometría, no los vértices. Colocamos acá... Points. Y listo, miren lo que sucede. Es, ahora está demasiado deformado, pero si es, disminuyo los valores acá, por ejemplo, pongo 0.2 acá, 0.2 acá y 0.2 acá. Miren, vamos a... Eh, por un momento vamos a ocultar el Geometry Spreadsheet y vamos a... Miren, tiene más o menos la forma original de nuestro cerdo, pero se ha, se ha hecho como una especie de offset. O sea, nuestro objeto ha, ha movido sus puntos sobre los anteriores en forma aleatoria. ¿Qué pasaría si, fuéramos, si estos valores fueran completamente aleatorios? O sea, si, si no se añadieran sobre lo anterior, sobre el... el, el sobre la, la data anterior de la, del atributo posición. En vez de add value, mejor dicho, colocamos set value. Miren lo que sucede. Se reduce nuestro... nuestro perdemos por completo la forma de, nuestro, de nuestra geometría. Y está encajonada entre valores de 0 y 2. Y eso es porque los, justamente acá hemos dicho que los valores de, aleatorios que, que calcule deben estar entre 0 y 0.2. Y eso es lo que hace. Y la distribución es uniforme. Cuando ponemos distribución uniforme significa que... Eh, los números o los decimales, mejor dicho, que están entre 0 y 0.2, cualquier decimal, es decir, 0.1, 0.002, 0.003, 0 lo que sea, tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Esa hace una distribución uniforme, como justamente dice. Cada, cada punto tiene, el, este, perdón, cada valor tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Podemos hacer distribuciones no uniformes, donde eh, a pesar de que los valores siguen siendo aleatorios, tienen un bias o una tendencia, lo que llamaríamos como que. Sí, es aleatorio, es calculado con... Bueno, es un número pseudo aleatorio. Pero se acerca, tiene tendencia a estar cerca al número 1, por ejemplo. ¿no? Eso ya sería, no sería una distribución uniforme, sería una, sería una distribución ya con cierto bias o cierto, cierta tendencia a tomar otro valor. ¿no? Pero en este caso es completamente uniforme y por eso vemos que parece que se hubiera formado ¿no? un, un cubo este, hecho por muchos, muchos de estos puntos, ¿no? Y, pero como les dije, perdemos por completo la forma del cerdo, así que volvamos a Add Value. Tenemos esto. Otra cosa que les quiero informar es este, el, el tema del centro para el, los valores random. Eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Mire, voy a colocar el botón Template para la geometría anterior. De esa forma puedo ver un preview de cómo se ve esta geometría. Y miren lo que... Si, noten esto. Noten cómo la geometría parece que tiene una, un offset hacia la derecha y hacia el frente. Y eso es porque estos valores están en el... Si nos damos cuenta de los valores que está tomando... De, los valores aleatorios que estamos tomando en cuenta están en el cuadrante positivo. Es decir, solamente coge valores aleatorios de 0 a, de 0 a 0.2 en este cuadrante y acá en este cuadrante positivo que tendría que estar acá en el eje Y, ¿no? Por eso tenemos esta especie de offset. Si quisiéramos que esté de alguna forma más centrado, por así decirlo, en la geometría que no sea, que no tenga este bias nuevamente hacia la derecha, le colocamos acá, menos 0.1, 0.1, menos 0.1, menos 0.1, 0.1. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, la distancia, es decir, entre menos 0.1 y 0.1, la distancia sigue siendo 0.2, es decir, eh, seguimos teniendo la, el mismo offset de distancia, pero, sin embargo, ahora la geometría está centrada o de alguna forma se mueve alrededor de la superficie anterior. ¿Ven cómo ahora ya hemos, en algunos puntos está debajo, en algunos puntos está por encima? Parece más, este, mejor, eh, se puede decir, distribuida, por así decirlo. Y bueno, como vemos, ahí está la deformación. Pasemos a hablar sobre otro... Ah, ya, por cierto, si es que queremos este, apagar un nodo en forma momentánea, lo hacemos con este nodo acá, Bypass, que es muy útil, porque eh, vamos, vamos a crear acá otro nodo, Vent, por ejemplo. Y sabemos que el, modo, el nodo Vent tuerce nuestra geometría. Voy a usar el Handle, recuerdan, con la tecla Enter. Y ahora vamos a hacer que modifique los valores de... ¿Dónde está nuestro Handle? Nuestro querido Handle. A moverlo acá, no, desde ahí lo estoy rotando, quiero moverlo, ahí está, lo movemos acá, aumentamos un poco la distancia, disculpen, tengo, tengo un problema para trabajar con el, con el nodo, creo que es porque estoy en la parte de selección, ahí está, mejor, hago que este llegue hasta acá, y bueno, le doy un poco vent, y se acabó, solo quiero hacer eso, 
se me escape varias veces. Y miren, ya tenemos esta información. Y miren el bypass. El bypass hace que este nodo esté apagado momentáneamente. Si lo vuelvo a activar, bueno, vemos la deformación que teníamos antes. Y sirve como... Ese es un, un flash que sirve bastante para justamente ver que si, si queremos probar que si algún nodo no está haciendo las cosas que esperábamos o tal vez se ve mejor nuestra, nuestro efecto sin este nodo, bueno, lo probamos así, ¿no? lo apagamos y lo prendemos. Es muy útil. Ya, sigamos trabajando, sigamos hablando sobre tributos, ¿ok? Eh, voy a colocar acá el flag información y lo voy a pinear. Tenemos estas otras cosas acá, miren, dice grupos de primitivas o print groups. Eh, estos son grupos que, pues, como acá indica, grupos de primitivas, puede haber grupos de puntos y grupos de, de polígonos. No, grupos de primitivas, grupos de puntos, grupos de vértices también podemos hacer, por cierto. Y este eh, sirve justamente para identificar eh, o para hacer un subconjunto de, la, de, de ese tipo de geometría. Es decir, hacemos un, sub, un subgrupo, un subconjunto de primitivas, hacemos un subconjunto de puntos, y para ver ese subconjunto definido, en este caso para primitivas, lo hacemos, tenemos una herramienta acá en, en, entre las herramientas de viewport muy útil, que es esta de acá, ven este círculo con una especie de cajita dentro le damos clic, y teniendo el nodo seleccionado sobre el cual queremos ver los grupos con los que trabaja va a aparecernos a veces este, está acá en match selection type tenemos que darle clic a esta tuerquita y elegir primitivas, porque nuestros grupos son de primitivas, como acá le indica. Pac, hacemos clic y miren. Acá te, podemos ver claramente que los ojos del, de los pig eyes tienen color azulado, el pig face tiene color verde, y acá vemos el color verde, y bueno, el color rojo para el pig neck. Incluso podemos seleccionarlo, o sea, podemos colocar acá esto, hacer, usar la herramienta selección, seleccionar el neck, y miren, tenemos una selección de solamente los puntos, porque acá tenemos seleccionado puntos, de, ese, de, esta, de este grupo NEC. Podríamos presionar la tecla Shift, y presionar acá en Face, y va a seleccionar los puntos de este grupo Face. Como también podemos pasar acá Primitivas, y seleccionaría las Primitivas, podemos, no sé, hacemos clic en el NEC, con la herramienta de selección, claro está, y ahora tenemos una selección de Primitivas. Si vamos a meter la tecla Shift, Pick Face, y seleccionaríamos los, los, las primitivas, que en este caso son polígonos también, de este, del rostro, ¿no? Y no seleccionaríamos las cosas del ojo. Acá es un poco difícil de ver, voy a activar nuevamente este nodo. Así se ve más claramente, ¿ven cómo está? nos da la selección este color un poquito más amarillento? Indica que tenemos esa selección hecha, menos en los ojos, justamente porque hemos seleccionado solamente estos dos grupos. Y es de esa forma que nos sirven los, este, los grupos de primitivas, podemos hacer grupos de puntos, y ahorita les voy a mostrar cómo crear eso. Eh, la aclaración que quería hacer es de que, si bien Houdini hace esta separación a nivel de información, acá en, en el Geometry Spreadsheet nos devela la verdad de estos grupos, ¿no? Que en realidad los grupos también son atributos. Vemos acá que dice grupo, pijáis, grupo, pijface, estos nombres. O sea, Judini lee este, nom este nombre primero, group dos puntos, y dice, ah, ya, este es un grupo, y entonces lo coloca en este... Son una especie de atributos especiales, por así decirlo, ¿no? Pero es importante recordar que son, este, que son atributos, ya que vamos a comenzar a meternos con ellos a nivel de, justamente, eh, modificadores de atributos. Eh, no hay una verdadera diferencia, mejor dicho, entre grupos y atributos, sino que el grupo es un tipo de atributo, mejor dicho, también. Continuemos, ah, vamos a crear nuestros propios grupos, ok, para que vean cómo se crea un grupo. Y aparte también por ahí van a ver un nodo nuevo bastante interesante. Voy a crear un nodo grupo. Grupo. Y conectamos acá. Eh, me gustaría mantener el random ID. Sí, probablemente sí lo voy a usar. Entonces si queremos meter este nodo acá, lo que hacemos es arrastrarlo y lo, lo colocamos entre la línea. Ven cómo genera esta línea punteada, nos indica que... Este nodo va a estar entre estos dos, ¿no? Pac, suelto y listo. Voy a quitarle el flag de preview. Vamos a irnos al grupo. Y ahora esto nos va a decir... Ah, y desactivamos también esta herramienta de grupo por ahora. Para ver nuestro, nuestros polígonos así. También voy a ocultar el Geometry Spreadsheet. Lo oculto. Y vamos a crear un grupo base. Lo primero, tenemos que darle un nombre a nuestro grupo. En este caso le voy a poner mi nombre, Ronald. ¿Va a ser un grupo de primitivas? No, ya tenemos grupos de primitivas. Quiero crear un grupo de puntos, ¿ok? Grupo de puntos. Listo. Eh, ahora vamos a pasar... Creamos un base group. Para crear un base group significa cuál es el grupo base. O sea, cuál es eh, 
la unidad básica del grupo con la cual vamos a contar. Lo podemos hacer, podemos seleccionar toda la geometría, es posible, pero en este caso me gustaría seleccionar solamente, no sé, tiene sentido para mí seleccionar esta parte de tal vez del hocico, del cerdo, ok. Lo que voy a hacer es colocarme ¿no? un poco de perfil con la cámara. Presiono la tecla, perdón, la tecla, no, presiono este botón de acá, que nos va a decir, nos va a decir ahora selecciona lo, los puntos que deseas. Recuerde que debemos tener elegido puntos. Comenzamos la selección del hocico del cerdo. Hasta acá, por ejemplo. El hocico y la boca. Pa. Soltamos y tenemos toda esa selección de puntos, ¿ok? Ahora tenemos que presionar la tecla Enter para que estos puntos pasen. Ahorita está bien, está seleccionado, pero no están acá todavía. No, no, esto, este, este grupo de puntos todavía no ha sido adjunto a este campo. Presiono Enter y miren lo que pasa. Houdini automáticamente coloca la numeración de puntos. ¿Se acuerdan que cada punto tiene un número? ¿No? Estos números de acá. Justamente eso le sirve a Houdini para identificar qué punto, con qué puntos estamos trabajando. Y los coloca acá y ahora ya no tenemos que identificarlos por número. Simplemente todos estos puntos ya tienen el nombre Ronald. Es el nombre de ese grupo. Eh, a pesar que hemos hecho esta selección, tal vez nos interesaría hacer una subselección o filtrar esta, esta data. Eh, un, una forma interesante de acá es para justamente demostrarles que algunos nodos traba, trabajan con dos inputs, como este, ven que tiene acá otro, otro, otro circulito para que, que nos indica, hey, acá también puedo conectar algo. Eh, primero vamos a hacer que este grupo mande un error, ¿ok? Mire, selecciono, quiere habilitar esta opción de Keep Bounding Regions, <coughs> disculpen, Keep Bounding Regions, y elijo acá en vez de Bounding Box, como vemos este, cuando está la opción de Bounding Box nos crea este cubito azul, que lo podemos mover este cubito azul nos va a permitir entender qué hace este, esta, esta, este filtro en primer lugar, ya. miren voy a mover el centro en el eje Y, en el eje Z, perdón muevo en el eje Z bounding box eje group enable allá Quito la selección, ya está seleccionado, todo bien. Este es nuestro grupo. Presioné la tecla escape, por cierto, para quitar la selección. Ya que ya lo tengo, ya, ya tengo los puntos acá, ¿no? Yo no necesito tenerlo seleccionado. Presioné la tecla escape para ir al View Tool. Ahí está nuestra selección. Elegimos el grupo. Habilitamos el Keep Inbounding Regions nuevamente. Y miren lo que sucede. Eh, si movemos la cajita, en el eje Z, en este punto, hace una intersección entre esta caja y la selección que habíamos hecho como, como base. Es decir, de la base podemos elegir esta pequeña subregión, por así decirlo. Hace una intersección de ambos subconjuntos, y bueno, ahora solamente tenemos seleccionados estos puntos, que son parte de este, de este grupo Ronald. Eh, podemos cambiar el tamaño de, de este cubo, etc. Podemos hacer mu muchas cosas, pero creo que la opción más interesante de esta parte de Keep Bounding Regions es que podemos elegir una geometría dis distinta. Podemos elegir, por ejemplo, un Bounding Object que es lo que nos interesa ahora. Pero miren, apenas hago clic en Bounding Object, sale este signo de miración. Y este signo de miración sí es bastante peligroso, nos indica que ha habido un error, que a Houdini le falta data, no puede trabajar solamente con eso. Eh, vamos a, tenemos que añadirle data de objeto, justamente. Entonces, esta es la data que va a introducir este otro nodo. Así que acá voy a crear un test geometry, eh, un Rubertoy, que es este objeto de acá, que también es un objeto complejo. Podríamos colocar cualquier tipo de geometría, ¿Ok? Cualquier tipo de polígono o modelado que hayan hecho en otro paquete, ¿no? en otro software, o que hayan modelado incluso acá en el mismo Houdini. Lo conectamos acá, y le damos esto, y vamos a ver que ya está feliz. Houdini ya nos dice, ah, ok, ya conectaste algo, perfecto. Y ahora lo que vemos es que la intersección de nuestro grupo base que está por el hocico no está para nada intersectado con este objeto. Ah, excepto por estos puntos, ven cómo ya comienza a, 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 a tomar forma nuestra operación. Ahora, ¿qué pasa si movemos este objeto? Colocamos acá, hay un nodo especial que se llama transformar. Lo colocamos acá, que justamente hace lo que obviamente dice, que es, nos permite mover el objeto o, o transformarlo. Eh, mo lo movemos en el eje Z. Miren. Y ya ven lo que va haciendo con nuestra selección. ¿Se dan cuenta? Hace una intersección del objeto, de la forma del objeto, con nuestro grupo base. Y eso es bastante potente. Uh, a ver, vamos a seguirlo moviendo. Tal vez solamente la colita. Ahí está. Y, vamos a y lo que vamos a hacer es moverlo en el eje Y. Miren lo que sucede. Miren cómo hace una intersección ¿no? de, de los puntos en base a la geometría que hemos dado como input. 
podríamos animar esto, esto, esto de acá. Para animar, recuerden que le damos Alt, clic izquierdo. Eh, pero hemos creado donde este, este keyframe está mal. O sea, no lo quería ahí, lo quería en el frame 24. Para arrastrar un keyframe, lo que hago es presiono clic del medio. Me coloco sobre el keyframe y lo arrastro. En este caso, me gustaría que durara un segundo, o sea, 24 frames. Lo suelto acá. Y vemos cómo esa, ese re pequeño rectángulo verde, esa línea verde, se mueve a donde queremos. Pero eso, tenemos el frame definido ahí. Ahora nos falta definir un frame en el frame 1, ¿no? Un keyframe, mejor dicho, en el frame 1. Pero hacemos Alt, clic izquierdo. Y bueno, ya tenemos el keyframe, nos ve lo vemos de color verde. Ahora movemos hacia arriba, tal vez. Y si comenzamos a ir por la línea de tiempo, vemos cómo se anima de arriba abajo. Ahora bueno, en el frame 48 vamos a volverlo a subir. Eh, vamos a usar el valor de este frame inicial. Copio. Voy al frame 48. Pego. Y volveremos arriba y ahora entra y sale. Pero ¿qué pasa si quisiéramos que esta animación ¿no? se repita una y otra vez? Que es, es algo que seguro han visto. En, si es que vienen nuevamente otro paquete de software, se puede hacer. ¿no? Eh, le tenemos que dar clic acá derecho a este parámetro al que queremos que tenga una naturaleza cíclica, vamos a Channels Extrapolation. Oh, desaparece del... Vamos a recortar un poco más nuestro frame para que puedan ver lo que estoy, la modificación que estoy haciendo. Clic derecho, vamos a eh, Canales, Extrapolación, y colocamos Cíclico. Eso va a hacer de que nuestra, nuestra animación... Una vez terminado el último keyframe, va a repetirse. Y miren lo que sucede. Uno, dos. Se repite una y otra vez. Y bueno, tenemos eso. Ahora estamos en el grupo, que es la selección de estos puntos. Vemos cómo este, eh, ese grupo cambia dinámicamente. Es decir, con la, este, toma en cuenta la animación y los valores de, de la intersección. Obviamente varían justamente porque el objeto está que se mueve. Acá vemos que hay una, un relojcito verde, significa de que hay un valor a, que está siendo modificado a través del tiempo, un valor animado. Hay una dependencia, mejor dicho, de ese, de ese canal de animación. Luego vamos a Attribute Randomize, que modificaba por completo nuestro objeto, recordamos. Y hacemos que esto solamente afecte a los eh, puntos de nuestro grupo, que se llama Ronald, ¿se acuerdan? Pa. Y miren, solamente aplica esta deformación, este, esta... Esta adición de un valor aleatorio a este grupo que hemos seleccionado. Y como tenemos esa animación, vamos a ver cómo aparece y desaparece. ¿ven? Bastante interesante, ¿no? Eh, es, es esa forma que podemos usar grupos. Obviamente acá tenemos que decir group type. Eh, cuando esté guest from, guest from group, va a leer el nombre. Y va a buscar entre todos estos este, tipos de grupos. Grupos de vértices, grupos de lado, grupos de puntos, de primitivas. Y, y va a buscar cuál es ese, en, a qué... Eh, ese nombre, en qué, grupo, qué tipo de grupo está eh, incluido, a dónde pertenece. Eh, lo mejor en realidad es de decirle, ¿sabes qué? Es un grupo de puntos, porque imaginemos que hay otro grupo Ronald en primitivas. Ya eh, vamos a comenzar a rayar a Houdini, ¿no? Houdini va a pensar, ah, hay otro grupo Ronald y podemos, podemos, no podemos, tal vez no tengamos el resultado que esperamos, ¿no? eh, En la mayoría de casos, Guest from Group funciona bien, como le digo, a menos que repitan el nombre de grupo. O sea, si crean otro grupo no Ronald en, pri en primitivas, ¿no? Y creo que eso es todo lo que les quería decir por ahora eh, sobre geometría. Ya vamos a pasar a hacer ejemplos más complejos en el siguiente video. Este es el último, el último video, creo que con cierta base teórica sobre el asunto. Lo último que les quería mencionar es la diferencia entre, entre primitivas y polígonos, porque no quiero que se confundan tampoco ambos, ambos conceptos. Para hacer ello voy a crear acá... Bueno, con este geometry estoy bien. Incluso con el bend. Y vemos con la, esta la modificación. Interesante, ¿no? Bend modifica aún así traslada la transformación del otro y solamente se mantiene en el hocico porque tiene esa identificación de punto y vemos como eh, nuevamente la potencia procedural del, del software ya que la animación de este objeto acá voy a colocar el flag eh, de, de preview ¿no? ¿recuerdan? de template eso se llama así, su nombre específico es template pero nos permite ver es, es como un preview de, de, de cómo este, esta geometría está que, está que se comporta miren a pesar que está que se mueve en el eje Y esa modificación, se, este, Houdini la traslada de nodo a nodo, y acá en este nuevo event parece que se estuviera moviendo en este eje, ¿no? Es así como, es así como funciona Houdini. Eh, tenemos que ir este, tratando de, de, de captar esa lógica, ¿no? 
Pero ahora sí, pasemos a lo que les estaba diciendo. Acá vemos que tenemos la cantidad de vértices, perdón, la cantidad de primitivos es igual a la cantidad de polígonos. Pero ese no siempre es el caso. Vamos a usar un nuevo nodo que se llama Merge, que nos permite fusionar, no fusionar, no, no es la palabra correcta, que nos permite juntar geometría. Es como una, un gran frasco sobre el cual puedes meter un montón de tipos de geometría. Ponemos un Merge, un nodo Merge. Y como vemos, tiene este input que ya no es un circulito, sino esta línea que indica que podemos colocar ahí muchos, muchos, muchos inputs. Eh, si vamos a, por ahora solamente tenemos este input, así que vemos que tenemos igual la misma cantidad de primitivas y polígonos, pero vamos a crear ahora una esfera. Y esta esfera puede, ser de, puede tener como tipo de primitiva, puede ser una primitiva, puede ser un polígono, y ahorita vamos a ver la diferencia de ambos. Así se ven polígonos, ¿ven? Es una esfera, sí, y, y tiene, le podemos cambiar, podemos volver una elipse a través del radio, ¿no? Modificando el radio en un solo eje. Pero, a pesar que es una esfera, está compuesta por muchos polígonos. Si colocamos esto en vez de polígono primitiva, nos va a ofrecer esta esfera, entre comillas, perfecta. Es una esfera completamente paramétrica. Tan solo tiene un punto, miren, un solo punto, una sola primitiva, un solo vértice. Y como objeto de primitiva tiene esfera, o sea, una esfera es un tipo de primitiva así también hay otros objetos paramétricos como el cilindro si, no, tubo creo que, tube un cilindro acá se llama tube vemos acá, y este es un objeto nuevamente paramétrico le damos clic al medio y miren, tubos uno solo, primitivas uno solo comenzamos a, colo a colocar esos objetos acá adentro y vamos a crear un tercer objeto especial que es los volúmenes, volumen Creamos un volumen. Vamos a ir más a fondo en otro video sobre lo que es un volumen. Cuando ya tratemos sobre el tema de volúmenes. Más adelante probablemente. Y un volumen tiene... Normalmente eh, no, no es necesario que le coloques un nombre. Porque de inmediato le coloca este valor cero. Pero es recomendable colocarle un nombre. Le voy a poner mi apellido, Ruiz. Y ahora vemos, si le damos clic al medio acá. Que hemos creado un volumen. Tenemos el símbolo de volumen es esta nubecita. Que se llama Ruiz. Y acá indica un solo volumen, una sola primitiva, un solo punto. Si se dan cuenta, la, la clásica es de que siempre añade un punto. ¿Por qué añade un punto? Porque el punto le da la posición a la, a, a la primitiva. Es un, un referente para el lugar en el cual esta primitiva está posicionada. ¿Dónde está su centro, mejor dicho? ¿Ok? Si modificamos, por ejemplo, el centro de la, del volumen. Y vemos, la vemos acá el Geometry Spreadsheet. Un cero grande. Vamos a punto y vemos, miren. ¿Quién carga el offset? ¿Quién carga este cambio en el centro? el punto, o sea, el punto es una referencia de dónde este volumen va a estar moviéndose. Para eso usa este Houdini un punto y una primitiva, ¿no? La primitiva es la definición del volumen y el punto le indica en qué lugar en el espacio se encuentra ese volumen. Igual con los demás objetos. Ahora conjuntamos nuevamente acá un volumen más y le damos visualizar merge. Nos va a salir este signo de admiración. Este signo de admiración nos indica de que los atributos de, ca de cada una de estas cosas que, hemos, que le hemos dado como input no son los mismos. O sea, el nuevo merge se queja de que, le gusta mejor dicho, de que estos atributos, los atributos que están acá, los atributos que están acá y los atributos que están acá sean los mismos. Y como vemos no es el caso. Acá tenemos dos atributos de punto, uno llamado P y otro bisfalof, que ya, bueno, ya les explicaré qué cosa es. El atributo que vimos, material y V, ¿no? En cambio acá la esfera tan solo tiene un atributo punto, no tiene más. Entonces... Hay un mismo, acá incluso le, le llama así, ¿no? Hay un mismatch, o sea, hay una... No hay la misma cantidad de atributos entre, los, entre las diferentes geometrías que has colocado acá. Eh, este signo de migración es menos este, molesto que el rojo, porque simplemente es un warning, no es un error. El merge puede trabajar así, no tiene ningún problema, solamente que te avisa. Oye, por si acaso, hay atributos, en otro, algunos de estos objetos sin atributos, que no tiene el otro objeto. Así que, bueno, no sé si querrás ver eso, ¿no? Te está avisando. ¿Por qué? Porque si al juntar todos estos, bueno, igual a los, igual a los este, atributos para todos. Es decir, si este, esta esfera antes no tenía este atributo shop material, pues le va a colocar un shop material. Y eso se los voy a mostrar ahora cuando vayamos acá a las primitivas. Y por acá debe estar la esfera. Ven, incluso acá hasta el volumen, miren. El volumen tiene el atributo nombre, ¿se acuerdan? El nombre que le puse acá. Bueno, ahora todas las, todas las primitivas en, en este nuevo merge se les ha colocado este atributo nombre, pero no tienen valor. Ven que el campo está vacío. El único que tiene valor es esa, ese, ese nodo, ¿no? Perdón, ese nodo, ese, 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 ese input de volumen. 
eh, igual, y ha hecho eso para todos, ¿no? Si es que no encuentra el atributo de esa geometría, bueno, le coloca valor, no le coloca, no le coloca ningún valor, ¿no? Le, da, le deja un valor vacío, como acá, ¿ven? No está definido para, para mí ese valor. Eso es lo que nos dice el nodo. Es, es, como digo, es un warning, no es nada que, lo cual tomar mucha importancia. A menos que ustedes estén haciendo... A menos que quieran que estos valores... Justamente los, eh, tener conciso la cantidad de atributos entre, entre input e input. Pero vayamos a, a, a lo que quería hablarles de fondo. Veamos acá. Miren, tenemos una cantidad de polígonos, una cantidad de esferas, una cantidad de tubos y una cantidad de volúmenes. Pero miren la cantidad de primitivas. Es la suma de todos estos de todos sus objetos. Es decir, una primitiva es este un gran conjunto de estos subobjetos, volúmenes, esferas, cilindros o tubos y polígonos. Eh, una primitiva es algo mucho más grande. Así que, eh, como vemos acá, eh, vemos todos los atributos para primitivas en general. Así que no contemos con ver atributos por polígono específicamente, ya que un polígono es un tipo de primitiva. Solo quería hacer esa aclaración. Creo que con eso es suficiente por este video. Eh, como les digo, ya en el siguiente vamos a hacer ya un trabajo procedural, acá ya hemos comenzado a tocar nodos y la lógica procedural de Houdini, pero prefiero dejar un trabajo ya de por sí con un objetivo claro al, en, en el siguiente video. Gracias por verme y eso es todo.